Herzlich Willkommen, liebe Leute. Ja, ich persönlich habe es jetzt eine Woche nicht mehr gespielt, Gilden Wars. Drei Folgen sind auf dem Kanal und ich begrüße euch hier mit zur vierten Folge. Das, das interessiert mich brennt. Wer ist für euch schwerer zu kontrollieren? Ridlock oder der Drache? Die anderen Legionen schätzen ihn. Er könnte eure Augen sein, eure Ohren. Sollte ihm selbst das Fell über die Ohren ziehen. Da muss ich nicht erst warten, bis sein Kumpel Thackeray es für mich erledigt. Den Weg da draußen kennt ihr ja. Trefft euch mit Ridlock, ja. Und sprechen jetzt mit uns und Brimstone Ridlock. Wir mich ruhig unterstützen können da drin. Schare halten zusammen, wenn sie auf ungewohntes Gebiet gedrängt werden. Das wisst ihr doch. Wenn Banga nicht anspricht, was los ist. Entweder ihr bringt mir Beweise für eine glaubhafte Bedrohung, oder ihr findet irgendeinen anderen Weg, euch nützlich zu machen. Ich werde mit Banga sprechen. Nachdem er etwas Zeit gehabt hat, sich zu beruhigen. Haltet euch bis dahin bedeckt. Wie in alten Zeiten. Wenn er euch so sehr hasst, weshalb seid ihr dann trotzdem Tribun? Aus Gründen der Sentimentalität. Ihr steht euch nicht gerade nahe. Seit langem schon nicht mehr, als Kree und ich noch klein waren. Mir gefällt sie nicht. Zu viele Erinnerungen. Sie hat sich immer gefragt, was er wohl tun würde, wenn er keinen Krieg zu führen hätte. Jetzt werden wir es wohl rausfinden. Er würde doch nicht etwa den Vertrag gefährden. Nicht mit Absicht. Ihm fehlt die Unterstützung und die Feuerkraft. Überrascht mich, dass er endlich einem Waffenstillstand mit der Flamme zugestimmt hat. Kretia schlägt das ja schon seit Jahren vor. Ihr Erzeuger war ein hochrangiger Schamane. Ihre Erzeugerin floh aus ihrer Legion, um ihrem Jungen eine Aufzucht an einem sicheren Ort zu ermöglichen. Banga hat sie aufgenommen, hat Kretia unseren Pharah durchlaufen lassen, aber sie hat nie vergessen, wo sie herkam. Oder wen sie zurückgelassen hatten. Tja. Vor zwei Tagen auf Patrouille an der Nordgrenze. Kann nicht behaupten, dass mir diese plötzliche Kältewelle Spaß machen würde. Mir auch nicht. Schnee macht komische Sachen mit der Stille da oben. Nicht wahr? Ich habe mich beobachtet gefühlt, selbst in der Mitte eines leeren Felds. Seht mal, wer da kommt. Ridlock Brimstone und der große Kommandeur über Drachen und niedere Völker. Man hört, der Imperator könnte einen neuen Tribun gebrauchen. Oder zwei. Geht mir aus dem Weg. Wo bleibt da bitte der Spaß? Okay, jetzt greifen wir uns an. Warum? Was ist zur Hölle? Stab wieder, Kapsel. Legt euch ins Zeug. Ich habe versucht, euch zu warnen. Ihr wollt eine Beförderung? Die müsst ihr euch verdienen. Kommandeur, Ephraim und ich müssen mit euch reden, sobald ihr könnt. So viel zum Thema bedeckt halten. Bin gleich da. Geht ihr ruhig schon vor. Ich kümmere mich um die hier. Ja, ne, greifen wir uns einfach an. Was soll das? Also. Man kann nie zu viele Schätze haben. Auch ob es hier mal auf einen neuen Drachen hindeutet die Story oder in welche Richtung die überhaupt äh, kommt. Langsam glaube ich, es war ein Fehler, hierher zu kommen. Trefft keine hastigen Entscheidungen. Bitte, um ihretwillen. Kaschmir, was ist hier los? Abtrünnige, hier. Das wissen wir noch nicht. Extremisten, die direkt im Pharah rekrutieren. Wer könnte das sonst sein? Die Jungen erzählen Geschichten. Von älteren Schar, die herumschwirren, überprüfen, wer wem loyal ist, fragen, ob sie bereit seien. Bereit wozu? Wollten sie nicht sagen. Jemand sollte Banga informieren. Er will nicht auf uns hören. Ridlock und ich haben es bereits versucht. Ihr wusstet davon? Nein. Aber ein wachsamen Soldat wurde beinahe getötet. Und Malis? Malis sagt, die Abtrünnigen werden immer dreister. Das passt zusammen. Wenn Banga nicht hören will, dann vielleicht Kretia. Wir brauchen Beweise. Etwas Handfestes. Da müsstet ihr herumfragen, herausfinden, was die Leute wissen. Ihr seid zwar Char, aber bei den Leuten, mit denen ihr euch umgebt, könnte das schwierig werden. Ich werde euch auch keine große Hilfe sein. Mit Ridlock ist es dasselbe. Banga hat es auf ihn abgesehen. Andere Char riechen Blut im Wasser. 
dann wird eben jemand von uns jemand anderes werden müssen. Kommandeur? Eine Illusion. Woran denkt ihr? Jemand mit einem guten Ruf. Beliebt. Der oh, schön, wie die Spieler jetzt hier ins Bild zwischen. Stahlfänger. <lacht> ihr könntet nach Herzenslust in der Blutfeste herumschnüffeln. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Die Verkleidung wird nur einen Moment dauern. Okay. Ihr habt seine Augen. Nun, das hoffe ich doch. Nein, Ridlocks. Ach so, Ridlock. Ridlock? Könnt ihr mich hören? Rieland, wie seid ihr? Der Kommandeur hier. Kaschmir hat an einer Illusion für mich gearbeitet. Schien der beste Weg zu sein, an die Infos zu kommen, die wir brauchen. Ihr klingt genau wie er. So war das ja geplant. Könnt ihr ihn finden? Ihm verraten, was wir tun? Vielleicht kann er uns helfen. Wenn er mich überhaupt sehen möchte. Ich werde es versuchen. Wie ist er denn so? Irgendwelche Ratschläge? Ich kenne ihn nicht. Nicht so gut, wie ich sollte. Tut mir leid. Meine Tochter sagt, man habe sie im Pfarrer angesprochen. Dort könntet ihr beginnen. Tyria hat zuerst uns gehört. Und es wird uns wieder gehören. Okay. Da sind wir. Stahlfinger. Da seid ihr ja. Rührt euch. Ich hätte da ein paar Fragen. Bin nicht sicher, wie viel euch helfen kann. Ich denke, die Jahre fordern allmählich ihren Tribut. Meine Sinne und mein Verstand sind nicht mehr, was sie mal waren. Nur eure Klinge ist schärfer als euer Verstand, Primus. Ich vertraue beidem. Ihr seid nicht alt. Ihr seid erfahren. Ihr habt großartige Augen für euer Alter. Das ist das Selbstmitleid, alter Mann. Ihr verschwendet meine Zeit. Ich sag mal, ja. Ich kenne jedes Junge, das diesen Pfarrer durchlaufen hat. Und jetzt laufen Soldaten, die ich nicht kenne, in unseren Farben herum. Sie zeigen Interesse. Dachte, vielleicht sind das Eltern, die mal vorbeischauen. Nachsehen. Geschieht ja häufiger, als zugegeben wird. Wie haben sie ausgesehen? Einer von ihnen hatte einen weißen Pelz. Rostige Flecken. Hörner wie Krummsäbel. Hatte nur ein Auge. Versucht's vielleicht mal in der Kantine. Oder in der Kneipe. Seine Freunde mussten mal auftanken. Wir müssen uns zusammentun. Sonst nehmen wir uns alles weg, was wir haben. Er hat Glück, dass Todbringer ihn nicht auf der Stelle von euch hat hinrichten lassen. Das könnte er noch immer versuchen. Was würdet ihr tun, wenn er euch den Befehl gäbe? Wen würdet ihr wählen? Ich sehe niemanden, auf den die Beschreibung des Primus passt. Aber da ist Kretia. Ridlock, ihr kennt sie am besten. Sollte ich ihr jetzt sagen, was wir vorhaben? Oder später? Wie ihr es auch macht, sie wird es nicht mögen. Entscheidet selbst, Kommandeur. Sorgen Sie um, ne? Rilland, ihr habt gut gekämpft. Gut zu sehen, dass ihr endlich aus einem Schatten tretet. Ich bin nicht er. Ich weiß, mein eigener Erzeuger war... Nein, ich meine, ich bin nicht euer Junges. Ich bin der Kommandeur. Grezia, die Abtrünnigen sind hier. Jetzt. Efra meint, sie planen etwas ganz Großes. Vermutlich bleibt uns nicht viel Zeit. Ich sollte euch die Kehle aufreißen. Abtrünnige, ganz sicher? Sie hatten es auf die Jungen im Pfarrer abgesehen. Ich bin der Spur hierher gefolgt, aber sie ist schon erkaltet. Die Wache an der Tür gehört zu meinen Leuten. Sprecht mit ihm. Er hat jeden gesehen, der hier hinein und hinausgegangen ist. Die anderen versetzen wir in höchste Alarmbereitschaft. Versucht nichts zu unternehmen, von dem ihr denkt, dass Brimstone es tun würde. Okay, dann fragen wir die Soldat, ich suche einen Char mit weißem Pelz, rostigen Flecken, nur ein Auge. Ich habe ihn gesehen. Ist vor wenigen Minuten mit ein paar Freunden gegangen. Sagt er etwas von den Asura besuchen? Welchen Asura? Den, der uns oben bei den Höfen bei unserem Problem mit den Käfern geholfen hat. Kam mit Brimstone her. Gorik, bitte komm! Ihr habt Ärger vor euch! Gorik! 
Kommandeur? Ja, ich bin's. Wie habt ihr... Ich habe euch gebeten, den Kanal freizuhalten. Wisst ihr noch? Ich höre alles. Wo seid ihr? Eine Art Bibliothek. Oder was man hier darunter eben versteht. Nicht eine einzige wissenschaftliche Arbeit. Bloß ein paar Karten und Bücher über Kriegsführung. Wie geht, hört euch das an. Ein Schar, eine Zukunft. Von Wahlen Schreibklänge. Packend. Das ist nicht die Bibliothek. Das ist das Lagezentrum. Bangas Schreibstube ist auf der anderen Seite des Gangs. Ich wurde von ein paar Char, äh, gebeten, hierher zu kommen. Dann haben sie mein Datenpad konfisziert. Warum habt ihr uns nicht gerufen? Vielleicht, weil ich von zwei übergroßen Flokatis eskortiert wurde. Was zur Hölle ist das? Welcher von euch Idioten hat vergessen, ihn zu durchsuchen? Hey, nein, das ist mein... Zerstört es. Jo. Gorik! Geht! Ihnen im Schlaf die Kehlen durchschneiden. Wir haben Befehl, uns nicht zu rühren. Die Dinge hier im Auge zu behalten. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Er hat noch viel Gleichgewicht zu sagen. Ich war mir sicher, auf diesem Datenpad wären Infos über ihren Drachen. Aber da sind bloß... Zeichnungen von toten Spinnen. Hunderte davon. Warum sind sie so detailliert? Wenn ihr Interesse an meiner Postmortem-Forschung über die Luminella Cadentes hättet, wäre ich überglücklich, euch... Schnauze, Ratte! Au! Zentori Stahlfänger, äh, mit euch hatte ich ja nicht gerechnet. Macht die Tür auf, sofort. Aber mein Befehlen lauten... Ihr verschwendet meine Zeit, tretet die Tür ein. Tretet die Tür auf, ja. Dann los. So, da sind wir drin. Was ist denn hier los? Jawohl. Ich dachte, ihr solltet die Expedition gemeinsam mit Imperator Todbringer anführen. Expedition? Wer hat euch das gesagt? Das wart ihr. <lacht> Was ist so lustig? Verzeiht. Ich vergaß, dass ihr diesen Norn unter den Tisch gesoffen habt. Kein Wunder, dass er sich an nichts erinnert. Alles ist vorbereitet. Die anderen sind schon unterwegs zum Treffpunkt. Aber ihr solltet euch beeilen. Todbringer wird nicht warten. Nicht mal auf euch. Wir kümmern uns um den Asura. Oh, den Göttern sei Dank. Äh, Moment, nein! Aus dem Weg des Asura steht unter meinem Schutz. Erwartet ihr, dass ich einen wichtigen Gefangenen unter... Ebenen überlasse. Nein, das, das mache ich selber. Los, Ratte. Gib mir auch dieses Datenpad. <lacht> Geil. Die haben nichts mitgeschnitten, dass wir. Okay, sehr interessant. Wir konnten es quasi kampflos. Und wir Gorik retten. Danke, Kommandeur. Diese Art von, äh, Situation liegt weit außerhalb meiner Fachkenntnisse. Nur ein kleines bisschen. Seid ihr in Ordnung? Sie haben mich ständig nach Orin gefragt, nach ihren Schwächen. Ob ich dachte, sie könne nach Kral Katorik noch einen Altdrachen besiegen. Geht und sucht Cass. Sie wird euch beschützen. Ich muss Kretia erzählen, was hier passiert ist. Und danke, dass ihr an das Datenpad gedacht habt. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, diese Exemplare zu zeichnen. Gorek, geht. Ja, das ging ja schnell, die Episode. Wenn man weiß, wie, ist das leicht. Da bin ich gespannt, was ihr dazu Gorek sagen wird. Halt. Ja, Rydlock, ich denke, ich weiß, wo Hieland steckt. Und ich glaube, er ist... Kommandeur, Todbringer ist aufgebrochen. Malice Spione sagen, er habe sich davongeschlichen und sei unterwegs in die Berge westlich der Blutrechte. Sieht aus, als hätten mehrere Dutzend Trupps das Gleiche getan. Mehrere Dutzend? Aus sämtlichen Legionen. Alle schwer bewaffnet. Ridlocks Sohn ist unter ihnen. Was? Es kommt noch schlimmer. Sie arbeiten mit den Abtrünnigen zusammen. Ich bin gerade unterwegs, um Kretia zu informieren. Sie ist auch fort. Banga hinterher. 
Und sie sah besorgt aus. Ihr könnt sie vermutlich einholen, wenn ihr euch beeilt. Wir treffen uns am Durchgang zum Pass, Kommandeur. Bin schon unterwegs. Jory, trommelt Braham und die anderen Imperatoren zusammen. Ich lasse euch wissen, wo wir uns treffen. Na, da geht's endlich ins neue Gebiet. Sehr gut. Das sind jetzt mehr als nur Worte, Kree. Er hat die Abtrünnigen ins Spiel gebracht. Sie propagieren diesen Hass auf andere Völker. Schaffen Unterstützung für irgendetwas Großes. Hat Banga euch gesagt, wohin er wollte? Er ist immer noch unser Imperator. Es behagt mir nicht, wenn er von einem Haufen bewaffneter Kämpfer verfolgt wird. Nun, das ist dann wohl ein Nein. Er sagte, er hielte eine Versammlung für seine engsten Anhänger ab. Rilland. Darf ich wenigstens annehmen, dass euer Junges aufzuhalten etwas ist, worauf ihr euch beide einigen könnt? Los, Kree! Lasst uns gehen. Ja, machen wir. Rüstungswettlauf. Ja, also irgendwas scheinen die da zum Laden. Sieht nach einem schlimmen Sturm aus. Normalerweise kommen sie nicht so weit aus den Bergen herunter. Die Kälte macht uns nur noch langsamer. So, noch. Habt ihr irgendeine Ahnung, wohin Banga wollen könnte? Dieser Pass führt nur hinauf in die Zittergipfel. Versorgungsweg der Wachsamen. Jetzt wisst ihr, wie sich das anfühlt. Was? Ausgeschlossen zu werden. Aus seinem Vertrauenskreis herausgestrichen zu werden. Einfach so. Was habt ihr denn getan? Was habt ihr gesagt, loyalster Unterstützer? Meine Fresse. Die mit den größten Selbstmordabsichten schon er. Und nicht nur von der Blutlegion. Trupps von Asche, Eisen, der Flamme. Charisma hatte er schon immer. Das muss man ihm lassen. Oh ja, okay. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Jetzt werden wir mit Eiszapfen beschossen. Nett, nett. Ja. Das hört sich nicht gut an. Pass auf! Sind alle wohl auf? Ja, schon. Muss das Gewicht von all dem Schnee gewesen sein. Bleibt in Bewegung! Hä? Äh? Ah oh ja, in die Richtung. Ah, okay, hier geht's durch. Sind diese Elementare im Eis gefangen? Sie sind früher manchmal aus den Bergen herabgekommen, als wir noch im Farrar waren. Ich erinnere mich. Ganz wie in alten Zeiten. Hm. Die Kohlen sind noch warm. Bangas Anhänger müssen hier gehalten haben, ehe sie weiter hochgegangen sind. Jory, könnt ihr mich hören? Wir kommen gerade die Schlucht hinauf. Wie weit seid ihr hinter uns? Störungen durch den Sturm. Wir sollten dieses Feuer entzünden, den anderen unseren Standort anzeigen. Ich werde es tun, aber seid lieber bereit. Ich kann die Elementare spüren. Sie fangen schon an zu schmelzen. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt gleich kämpfen. Information. Die Kälte wird immer schlimmer. Wir müssen hier verschwinden. Hackeln. So hoch geht's irgendwie nicht. Wir müssen hier runter. Ja, genau hier. Dies ist unser Kampf. Ich fühle mich. Stark! Genau, das wäre die nächste Fackel und gleich sind wir. Ja, ich glaube, da müssen wir hin. Gleich oh, Das war ziemlich dumm. Macht den Rückwärtssalto, warum? Kommandeur, wir haben euer Signalfeuer gefunden. Wo ist Banga? Hat seine Anhänger tiefer in die Zittergipfel geführt. Mit eurem Bogen. Was? Nein. 
Rielands hat mich reingelegt? Er ist nicht er selbst. Man treibt sein Spiel mit ihm. Genau wie mit den anderen. Er sagte, er sei hinter einem Drachen her. Wir müssen Orin finden. Sie warnen. Nicht Orin. Ihr macht wohl Scherze. Er glaubt, er kann... Für Gleichgewicht sorgen. Banga will seinen eigenen Altdrachen. Das ist eine Selbstmordmission. Wusste ich's doch, dass er etwas vorhatte. Hätte allerdings nie gedacht, dass er die Versammlung nutzen würde, um unsere Soldaten abzuwerben. Die Abtrünnigen arbeiten schon eine ganze Weile daran. Anscheinend auf Bangas Befehl. Ich hätte das kommen sehen müssen. Er brauchte nur alle Legionen zur selben Zeit an derselben Stelle. Ephraim. Niemand gibt euch die Schuld. Wenn er wirklich hinter Joamark her ist. Sobald wir uns einen Weg durch den Sturm gebahnt haben, nehmen wir ihre Spur auf. Und wenn mit Banga nicht vernünftig zu reden ist, dann vielleicht mit Rieland. Ah, Rieland. Wir holen ihn zurück, Ridlock. Versprochen. Alles erledigt. Oh, und dann war's das schon. Wir wissen quasi nicht, was Banga richtig vorhat. Seht ihr hier, Banga, der hier. Der hat sich jetzt quasi aufgemacht, um einen eigenen Altdrachen sich zu holen. Quasi ins Land der Drachen geht er da und tja, was er da macht und so weiter, aber Erfolg hat, werden wir in der nächsten Episode von der Eisbrutsaga sehen. Das war erstmal die erste Episode. Wir wurden quasi eingeladen. Es gab Spannungen. Dieser Banger, er hat quasi diese Versammlung genutzt, um Soldaten anzuwerben und ist jetzt quasi mit diesen Soldaten auf und davon wir konnten ihn nicht stellen, wir konnten nicht wirklich, also wir haben ihn quasi verloren und ja, in diesem Sinne, das war die Eisbrut Saga Teil 1. Wann der nächste Teil rauskommt, weiß ich nicht. Wie gesagt, seht mir das nach und seht es im Spiel nach. Das ist alles kostenlos, was hier ist. Und die hauen das quasi erst in ein paar Monaten, führen die quasi die Story weiter. Ja, ich konnte euch hoffentlich ein bisschen einen Einblick in Gilden Wars 2 geben. Und damit endet erstmal dieses Let's Play schon nach der vierten Folge. Es soll ja nicht ein Let's Play sein, soll ja nur die Eisbrutsaga sein. Damit ist das erstmal abgeschlossen. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ich bin noch nicht.